ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக் வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் டேம்ஸ் கலைச்சொற்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான டெக்னிக்கல் டேம்ஸ் கலைச்சொற்கள் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அணைவு உட்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அணைவு உட்பொருள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரை வந்து இட் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் அ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்குது ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ரெண்டு என்டிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எஃபிங்கிற வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இந்த சிஎன்கிற குரூப் வந்து தே ஆர் கால்டஸ் லிகான்ஸ் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிகான்ஸ் மைய உலோக அணு அல்லது அயனி இந்த தொகுதிகள் அந்த மைய உலோக அணு சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் அது ஈனிகள் அந்த தொகுதிகள் பேர் வந்து ஈனிகள் அது ரெண்டுக்கும் கலெக்டிவாக என்ன பேருனா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அணு உட்பொருள் சொல்லி சொல்லிடுறோம் ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி இஸ் தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் ப்ளஸ் இது குரூப்ஸ் அரவுண்ட் தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வர ஆயம் விச் ஆர் கால்டஸ் லிகான்ஸ் அதாவது மைய உலோக அணு அல்லது அயனி அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஈனியல் என்று சொல்லக்கூடிய தொகுதிகள் இதை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கில் போட்டிருக்கோம் அதை என்ன சொல்கிறோன்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அணைவு உட்பொருள் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சொல்கிறேன் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வந்து இட் மே பி ஆட்டம் ஆர் அயான் மைய உலோக அணுவாக இருக்கலாம் அல்லது மைய உலோக அயனியாக இருக்கலாம் இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிங்கிற வந்து இட் வில் பி இன் அயானிக் ஃபார்ம் அயனி வழியத்தில் எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இதில் வந்து நிக்கல் வந்து என்னென்னா ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது எப்படி அப்படின்னா இப்போ கே இருக்கு இல்லையா கே வந்து ப்ளஸ் யூனி பாசிட்டிவ் நாலு கே இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன இருக்கணும் நாலு மைனஸாக இருக்குது நாலு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் நாலு மைனஸாக இருக்கும் எஃபிக்கு வந்து சார்ஜ் தெரியாது ஜீரோ எக்ஸ்னு வச்சுக்கிற போகிறோம் சயனைடுக்கு வந்து மின்ஸுமே வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அப்போ இந்த மெட்டலினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னார்னா ப்ளஸ் டூ ஆகும் அப்போ என்ன சொல்லணும் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் அதுக்கு ஆக்சிடேஷன் பார்த்து தெரியாது எக்ஸ் கார்பனிலுங்கிற வந்து ஒரு நியூட்ரல் லிகான் நடுநிலை இனி இங்கே என்ன இல்லை சார்ஜ் இல்லை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நிக்கல் வந்து எதில் இருக்குன்னா ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்போ இதை வந்து அணுவாக இருக்கும் அதனால் இந்த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அணு உட்பொருளில் இருக்கிற வந்து மைய உலோக அணுவாக இருக்கலாம் அல்லது மைய உலோக அயனியாக இருக்கலாம் இதில் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இது என்ன சொல்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் மைய உலோக அயனி மைய உலோக அணு ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அல்லது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இந்த என்டிட்டியில் அந்த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி இதை தானே நம்ம கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டின்னு போட்டிருக்கோம் எஃபி எந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேட் நிலையில் இருக்குது சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் சுற்றி குரூப்ஸ் இருக்குது இந்த குரூப்ஸ் ஆர் கால்டஸ் லிகான்ஸ் ஈனிகள் பேர் வச்சுருக்கிறோம் இதுக்கு சார்ஜ் வந்து என்னென்னா மைனஸ் ஃபோர் இதில் இந்த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியில் அணை உட்பொருளில் மையத்தில் காணப்படுறது இப்போ தான் நான் மைய உலோக அயனி தி ஆட்டம் ஆர் அயான் ப்ரெசன்ட் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அணைவு உட்பொருளில் அணை உட்பொருளின் மையத்தில் காணப்படக்கூடிய அணு அல்லது அயனி ஆட்டம் ஆர் அயான் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி இஸ் கால்டஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் அணைவு உட்பொருளின் மையத்தில் உள்ள அணு அல்லது அயனி அதை என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா மைய உலோக அணு அல்லது மைய உலோக அயனின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இதனுடைய வேலை என்ன இட் வில் கெயின் ஒன் ஆர் மோர் லோன் பார் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி குரூப்ஸ் அரவுண்டிட் அதாவது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொகுதியில் வந்து ஒன்றோ அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட இலட்ட நீரட்டைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் என்டிட் இங்கே வந்துடுவோம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எது எஃபி டூ சுற்றி இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் என்னது சிஎன் இதை வந்து இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே என்டிட்டிக்குள்ளே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது சிஎன்னு சொல்லுவோம் இதை வெளியில் எழுதும்போது லிகாண்டன் எழுதும்போது சிஎன் மைனஸ் தான் சொல்ல என்ன சொல்லக்கூடனா சிஎன் சொல்லி போடக்கூடாது வித் இன் தி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் சார்ஜ் போட மாட்டோம் வெளியில் போடும்போது என்ன சார்ஜ் போடணும் இப்போ சிஎன் மைனஸ் இந்த சிஎன் மைனஸ் வந்து என்ன செய்ய இட் கிவ்ஸ் லோன் பர் ஆஃப் லெக்டான் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இது மைய உலோக அணுவுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் இரட்டை வழங்குகிறது அப்படி எதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் இரட்டையை வாங்குதோ வாங்கக்கூடிய ஆட்டம் வந்து என்ன சொல்லலாம் லூயி ஆசிட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதனால் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வந்து மைய உலோக அணு வந்
ரெண்டு நடுவில் கூட ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் பட் போத் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி கிவன் பை ஒன் ஆட்டம் இங்கே எது கொடுக்கணும்னா லிகாண்டே ஈனியே ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் கொடுத்துரும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் பட் ரெண்டு எலக்ட்ரானும் எது கொடுத்தோம்னா அது லிகாண்டு கொடுத்துரும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஈதல் சாப்பிணைப்பு அதனால் இந்த மையோல் ஆகணுக்கும் ஈனிக்கு நடுவில் என்ன இருக்குன்னா ஈதல் சாப்பிணைப்பு இருக்கு ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் பற்றி சொல்லலாம் ஒரு கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அணை உட்பொருளில் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அணு அல்லது ஐனி இந்த ஆட்டம் ஆர் அயான் ப்ரெசன்ட் அட் தி கோஆர்டினே ப்ரெசன்ட் அட் தி கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி இதுக்கு என்னுடைய வேலை என்னது இட் சுட் கெயின் எலக்ட்ரான் பேப் ஃப்ரம் தி லிகான்ஸ் சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொகுதியில் வந்து எலக்ட்ரான் ரேட்டை வாங்கிக் கொள்ளும் அப்படி வாங்கிக்கிறும் போது என்ன பாண்டு ஃபார்ம் ஆனால் கோஆர்டினேஷன் பாண்ட் ஈதல் சாப்பனை பூர்வாது எலக்ட்ரான் ரேட்டை வாங்கிக்கிறக்கூடிய தன்மை இருக்கிறனால தே ஆர் கால்ட் அஸ் லூயி ஆசிட்ஸ் அது வந்து லூயி அமிலங்களாக செயல்படுகிறது அடுத்து இந்த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியில் எதெல்லாம் எலக்ட்ரானை கொடுக்குதோ அதை என்ன சொல்கிறோம் லிகாண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த குரூப்ஸ் தட் டொனேட் லோன் பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லிகான்ஸ் தனித்த எலக்ட்ரான் ரேட்டை வழங்கக்கூடிய அணுவாக இருக்கலாம் அயனியாக இருக்கலாம் அணுக்களுடைய தொகுப்பாக இருக்கலாம் இந்த ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் தட் ஆர் பவுண்ட் வித் தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் லிகான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் தட் ஆர் பவுண்ட் வித் தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் மையோலனுடன் பிணைந்துள்ள அணு அல்லது அணுக்களுடைய தொகுதி அல்லது அயனிக்கு என்ன பேர்னா ஈனின் பேர் இந்த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி பார்க்கலாம் இது லிகான் இது என்ன சொல்லணும்னா இது வந்து அணுக்களுடைய தொகுதி என்ன என்ன இருக்குது கார்பன் இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி இங்கே சார்ஜ் இருக்கலாம் அயான் இப்போ என்எஸ்ரி இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் சொல்லலாம் நியூட்ரல் மாலிக்குள் நடுநிலையானதாக இருக்கும் பட் இது என்ன சொல்லணும் அயானாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது சார்ஜ் இருக்கிறனால அதனால் லிகாண்டு வந்து எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா ஆட்டமாக இருக்கலாம் அயானாக இருக்கலாம் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அணுவாவோ அணுக்களுடைய தொகு தொகுப்பாவோ அல்லது அயனியாவோ இருக்கலாம் ஆட்டம் ஆஃப் தி லிகான் தட் இஸ் பவுண்ட் வித் தி சென்ட்ரல் மாட்டல் ஆட்டம் இஸ் கால்டஸ் டோனார் ஆட்டம் மையோலானுடன் நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனி அணு வழங்கிய அணு எனப்படும் ரைட் இப்போது இந்த கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் சிஎல் த்ரீ இதில் எது லிகாண்டு எது ஈனினா என்ஹெச் த்ரீ வந்து லிகாண்டு இந்த என்ஹெச் த்ரீயில் வந்து எது வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்க முடியும்னா என்ஹெச் த்ரீ எந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கோபால்ட்டோட எது பாண்டு ஃபார்ம்னா எந்த பா பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் எந்த பிணைப்பு உருவாக்கும் அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து டோனார் ஆட்டம் வழங்கி அணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இது லிகாண்டு என்ஹெச் த்ரீ வந்து லிகாண்ட் இதில் எது எலக்ட்ரானை கொடுக்க போகுது எந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்க போகுது ஸோ திஸ் இஸ் கால்டஸ் டோனார் ஆட்டம் வழங்கிய அணுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஈனியில் எந்த அணுவில் வந்து எலக்ட்ரான் மையோலோ அணுக்கு போதோ அதுக்கு பேர் வந்து வழங்கிய அணு இந்த ஆட்டம் ஃப்ரம் விச் லோன் பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கோயிங் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இன் லிகாண்ட் இஸ் கால்டஸ் டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அணைவு கோலம் எதோ அணைவு கோலம் அணைவு கோலத்தில் என்ன இருக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் எல்லாத்தையும் எதில் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஒரு பிராக்கெட்டுகளை போட்டு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அணைவு கோலம் சிஎம் மீன்ஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் ப்ளஸ் லிகான்ஸ் என் க்ளோஸ் இன் அ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மைய உலக அணு அல்லது அயனியையும் ஈனிகளையும் ஒரு அடைப்பு குறிக்களை குறித்து வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன பேர் அணைவு கோலம் அப்படின்னு பேர் அயனைஸ்பிள் அயான்ஸ் ஆர் கவுண்டர் அயான்ஸ் ஆர் ரிட்டன் அவுட் சைட் தி பிராக்கெட் அதாவது கவுண்டர் அயான் அப்படிங்கிறனா இப்போ இந்த இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சிஓஎன்எஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிஎல் த்ரீ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து எப்பயுமே அயனேஸ் ஆகாது பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறத என்ன அயனேஸ் ஆகும் அந்த அடைப்பு குறிக்கு வெளியில் இருக்கிறத என்ன அயனே இப்போ இது இந்த சிஎல் த்ரீன்னு போட்டிருக்குது இட் வில் கிவ் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸ் இது பேர் வந்து கவுண்டர் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எதிர் மாறு அயனிகள் அது என்னுடைய மீனிங் என்னென்னா இந்த சார்ஜ் இந்த கோபால்ட்டுக்குன்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் லிகாண்டனுடைய சார்ஜ் கோபால்ட்டுடைய சார்ஜ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் என்ன சார்ஜ் வருதோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் இது மைனஸாக இருக்கும் சப்போஸ் இதை கூட்டி வரும்போது வரக்கூடிய சார்ஜ் எதை கூட்டி வரக்கூடிய வரக்கூடிய சார்ஜ் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிகாண்டு இதனுடைய மின்ஸ்மையை கூட்டி வரக்கூடிய எது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் வெளியில் மைனஸ் ஆயான் இருக்கும் மைனஸ் வந்து வெளியில் வந்து ப்ளஸ் ஆயான் இ
10 அது ப்ளஸ் இதுக்கு ஈக்குவலான மைனஸ் சாரி இது மைனஸ் அது மைனஸ் ஈக்குவல் பண்ணுறாக்க நான் இருக்க நாலு கே ப்ளஸ் வந்து வெளியில் கே ஃபோர் நாலு கே ப்ளஸ் ஸோ கவுண்டர் ஆன் இதில் எதிர்மாறி ஆயின் என்ன கே ப்ளஸ் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சி என்ன சரி ஃபோர் எஸ்ஓ ஃபோர் எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து ரெண்டு மைனஸ் இப்போ இது வந்து கவுண்டர் ஆன் இதில் காப்பருக்கு சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் டூ அமோனியாவுக்கு சார்ஜ் கிடையாது அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் டூ ஆகும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் வெளியில் குரூப் இருக்கும்போது இங்கே சார்ஜ் போடக்கூடாது புரியறக்காக போட்டிருக்கிறேன் இங்கே என்னுடைய சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் டூ இது ஈக்குவல் பண்ணுறக்கு நான் இருக்குது வெளியில் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இருக்குது அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் எது கவுண்டர் ஆகும் அப்படின்னா எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வந்து கவுண்டர் ஆகும் எதிர்மாறு ஆயினி அப்போ ஒரு இந்த கேஸில் எதிர்மாறு ஆயினார் கவுண்டர் ஆயினா இருக்குது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இந்த கேஸில் எதிர்மாறு ஆயினா இருக்குது மைனஸாக இருக்கும் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் எதிர்மாறு ஆயினி வந்து நான் இருக்கணும் மைனஸாக இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் மைனஸ் அந்த எதிர்மாறு ஆயினி வந்து ப்ளஸ் ஆகும் இஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ப்ளஸ் த கவுண்டர் ஆயின் வில் பி மைனஸ் அண்ட் வைஸ் வர்சா அடுத்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அனைவு எண் ஒரு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட லிகாண்டிலேருந்து எத்தனை ஆட்டம்ஸ் ஜாயின் ஆகிருக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட ஆட்டத்தோட லிகாண்டிலேருந்து எத்தனை ஆட்டம் ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கப்படுறோம் இப்போ இந்த 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 இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிறோம் இதில் வந்து சிஎன் எத்தனை சிஎன் ஆறு சிஎனில் இருக்குது எத்தனை ஆட்டம் ஒவ்வொரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஆட்டம் வந்து செஞ்சுருக்கேன் என்ன என்ன இருக்குன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு மைய உலகனுடன் ஆறு அணுக்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கனால அதனுடைய அணைவு என் எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு கோஆர்டினேஷன் பர் வந்து சிக்ஸ் சரி இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் இதில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது காப்பர் டூ ப்ளஸ் காப்பரனுடைய சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் டூ நாலு அமோனியா இருக்குது எத்தனை எண் நாலு எண் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கு ஸோ இதனுடைய கோஆர்டினேஷன் பர் வந்து ஃபோர் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த எத்திலீன் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு லிகாண்ட் எத்திலீன் டையமீன் இது ஒரு லிகாண்ட் இது ஒரு லிகாண்ட் ஒரு லிகாண்டில் எத்தனை ஆட்டம் இருக்குது ரெண்டு ஆட்டம் கொடுக்குது இந்த எண் இந்த எண் கொடுக்குது அப்போ இந்த லிகாண்ட்லேருந்து ரெண்டு ஆட்டம் கொடுக்குது இந்த லிகாண்ட்லேருந்து ரெண்டு ஆட்டம் கொடுக்குது ஸோ டோட்டலி ஃபோர் என்னுடைய அணைவு எண் எத்தனை ஏன்னா நாலு இப்போ சிம்பிளாக எப்படியாக வச்சுக்கணும்னா எத்தனை லிகாண்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் இன்ட்டு டென்ட் எயிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எத்தனை ஈனிகள் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஈனிகள் இருக்குது அப்போ இன்ட்டு நாலு டென்ட் எயிட் என்ன ஒரு மூணு இனி இரு மூணு இனி மூணு இனி சொன்னோம் இல்லையா ஒரு மூணு இனி இன்ட்டு ஒன்றால் பிறக்கணும் அப்போ மோனோ டென்ட் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் எத்தனை லிகாண்ட் இருக்குது இந்த ஒரு லிகாண்ட் இது ஒரு லிகாண்ட் மொத்தம் ரெண்டு லிகாண்ட் தான் இருக்குது இது பை டென்ட் எயிட் லிகாண்ட் இரு மூணு இனி அப்போ என்ன செய்யணும் ரெண்டாவது பிறக்கணும் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இப்போ கோஆர்டினேஷன் பொறுந்த நேரம்னா ஃபோர் ஆயிரும் அடுத்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சினேட் என்னென்னா ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் இப்போ இந்த இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த லிகாண்ட் இருக்கில்ல இந்த லிகாண்ட் அப்புறம் எடுத்துடணும் எப்படி எடுத்தணும் வித் ஏர் சார்ஜ் இது நியூட்ரல் லிகாண்ட் ரைட்டு இப்போ சப்போஸ் சைன் என்ன அந்த மைனஸோடு போயிடும் அது அந்த சார் லிகாண்டு வந்து அதனுடைய சார்ஜோடு வெளியில் போயிட்டால் இதில் எவ்வளோ சார்ஜ் மீதம் இருக்கும் இந்த ரிஷிடுவல் சார்ஜ் ரிமைனிங் இன் தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆஃப்டர் தி ரிமூவல் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் வித் ஏர் சார்ஜஸ் ஒரு அணைவு கோலத்தில் வந்து ஈனிகளை வந்து அவற்றுடைய மின்சுமையோடு நீக்கின பின்னாடி மையோலானோவில் எவ்வளவு மின்சுமை மீதம் இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அல்லது ஆக்சிடேஷன் ஆக்சினேட்டர் என் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரன் அனைவு பன்முகி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இது இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா இந்த இந்த இங்கே இந்த இடத்துக்கு வந்துடுவோம் இங்கே வந்துடுங்க இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆறு லிகாண்ட் இருக்குது இந்த ஆறு லிகாண்ட் எப்போ இருக்குன்னா வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்குது இப்போ இது வந்து இது வந்து ஃப்ளாட்டாக போட்டிருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்கொயர்னுடைய நாலு மூலையில் நாலு சைனே இருக்கும் இந்த போர்டுக்கு வெளியில் ஒரு சைனே இருக்கும் போர்டுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு சைனே இருக்கும் அப்போ த்ரீ டைமென்ஷனில் இந்த ஆறு லிகாண்ட் வந்து அரேஞ்சாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ டைமென்ஷனில் முப்பரிமான அளவில் ஈனிகள் வந்து வேறு வேறு திசையில் அமையும் பிகாஸ் லிகாண்ட்ஸ் சர்வ் டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஈனிகளுக்கு வந்து திசை நோக்கிய பண்பு இருக்கனால ஈனிகள் புறம் வேறு வேறு திசையில் இருக்கிறனால சின்ஸ் தே ஆர் ஆல் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் தே கிவ் எ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப் டு தி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு அணைவு கோலத்துக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு கொடுக்குது உதாரணத்துக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னா
உள்ளுக்குள்ளே எண் ஓட்டுவோம் அதாவது வெளியில் எழுதுவோம் எண் ஓட்டு மைனஸ்ன்னு போடணும் ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது சார்ஜ் போடக்கூடாது பிராக்கெட் வெளியே வரும்போது தான் சார்ஜ் போடணும் இப்போ உள்ளே இருக்கு அதனால் எண் ஓட்டு மைனஸ் நைட்ரோ லிகாண்ட் ஹச்டு ஓ இந்த லிகாண்ட் பேர் வந்து அக்வா அதனுடைய ஸ்பெஷல் நேம் தென் எண் ஸ்ரீ அப்படிங்கிறது அம்மைன் அப்போ லிகாண்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்னா அது பிளாட்டினம் டூ லிகாண்ட் வந்து எண் ஓட்டு மைனஸ் நைட்ரோ ஹச்டு ஓ அக்வா எண் ஸ்ரீ வந்து அம்மைன் அடுத்து குவார்டினேஷன் நம்பர் குவார்டினேஷன் நம்பர் எத்தனை லிகாண்ட் இருக்கும்போது தான் பார்ப்போம் என் ஓ டூ இது மூணாம் ரெண்டு எயிட் லிகாண்ட் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஒரு முனை இனி வாட்டர் இது ஒரு முனை இனி அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அமோனியா இது ஒரு முனை இனி டூ இன்ட்டு ஒன் டூ நான் என்ன சொல்லியிருக்க நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் செய்யும் மூணாம் ரெண்டு எயிட்னா ஒன்றாலையும் பை டென் டென் என்ட்ரலையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ ஒன் டூ ஃபோர் அப்போ என்னோடய குவார்டினேஷன் நம்பர் அனைவின் எத்தனைன்னா நாலு குவார்டினேஷன் நம்பர் வந்து ஃபோர் பிரைமரி வேலன்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ப்ளஸ் டூ சொல்லியிருக்கிறோம் இதனுடைய சார்ஜ் இந்த ஸ்பியரோடைய சார்ஜ் என்ன இருக்கும்னா என்ன இருக்கும் இது பிஆர்னால பிஆர் மைனஸ்னால் இது என்ன பிஆர் ப்ளஸ் வரும் இது குவார்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படிங்கிறனா இதுதான் குவார்டினேஷன் என்டிட்டி இந்த பிஆர் மைனஸை மட்டும் விட்டுட்டு மீது என்ன இருக்கோ அதுதான் குவார்டினேஷன் என்டிட்டி அப்போ என்ன வரும் இங்கே பிஆர் மைனஸ் இருக்கனால இங்கே இது அப்படியே எழுதி ப்ளஸ் போட்டணும் பிடி என்ஓ டூ ஹச் டூ என்எஸ் ரெட் வைஸ் பிராக்கெட் போட்டு மேலே ஒரு ப்ளஸ் போட்டால் தட் இஸ் கால்டஸ் குவார்டினேஷன் என்டிட்டி தமிழில் அனைவு உட்பொருள் இது மாதிரி நீங்களாக காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்து இதெல்லாத்தையும் எழுதி என்ன பண்ணணும் பிரைமரி வேலன்சி லிகாண்ட் குவார்டினேஷன் என்டிட்டி குவார்டினேஷன் நம்பர் இதெல்லாம் எழுதி நீங்கள் என்ன செய்யணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ வெ